Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa jina naitwa Julian natokea Simanjiro. Nina furaha kubwa sana ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kabisa kwa kunipa kibali cha kusimama mbele yenu hapa kwenye uh, tarehe yake takatifu na penda kushuhudia mambo makuu kabisa ya kushangaza ambayo Mungu amenifanyia. Ushuhuda wangu kwa muda mfupi sana ambao nimefika hapa Mungu amenifanyia mambo makubwa ya ajabu na ya kushangaza. Kwa kweli madhabahu hii ina moto wa ajabu. Madhabahu hii inaponya magonjwa ya ajabu. Unajua ukisikia mtu anasimama na toa ushuhuda kwa kuponywa uvimbe tumboni kansa na vitu kama hivyo una, una, unaitika unakubali lakini sikuwahi kutegemea kama kuna siku na mimi nitasimama nikatoa ushuhuda wa namna hiyo uh, nitaanza na ushuhuda wangu binafsi wakati nakuja hapa nilikuwa na uvimbe tumboni sikuwahi kwenda hospitali lakini nilikuwa na uona Naomba tu kwa Mungu Mungu uondoe ninakataa hospitali ninakataa operation nakataa vitu kama hivyo. Lakini kumbe nilifika kwa wakati Mungu alinifikisha mali hapa kwa wakati. Uh, baba Askofu alikuwa naomba pia ikagusia masuala ya uvimbe tumboni niliamini na nilipokea huo uponyaji ule uvimbe ulipotea. Hicho ni kitu cha kwanza. Pea soma kofi. Hicho ni kitu cha kwanza. kitu kingine cha pili ni mtoto wangu wa mwisho niliwahi kuja naye kanisani mara moja tu alafu baada ya hapo ikanyanyuka vita kubwa sana aliugua ghafla na tukashangaa kabisa nilimpa dawa ikashindikana nikampa tena dawa ikashindikana nikamwambia Mungu ni kitu gani hicho unanionyesha lakini nikashare na mchungaji laki Nikamwambia mchungaji laki mtoto anaumwa, anaumwa sana, hajaweza kula siku tano. Bila kunywa maji, bila kula, bila kitu chochote. Mchungaji laki akamwombea. Ninamshukuru Mungu sana kwa hilo. Siku ya saba, aliamka akiwa kidogo ana nguvu, alafu akasema kuna kitu kinataka kutoka mama. Kuna kitu kinataka kutoka, kuna kitu kinataka kutoka. Nikamwambia kazana mimi kio naiwaza kwamba ni zile tonsilitis za sasa zila zimelegea ile ile ule um, ile madonda yanataka kutoka. Kicha kwanza kilitoka kinanishangaza sana nilishare na mchungaji laki ni kitu cha ajabu kabisa ambacho sijui ni kitu gani nilikipiga picha pia. Na baada ya hapo sasa ndo vikaanza kutokea yale mavitu mengine yanayotoka kwenye tonsilitis. Kwa hiyo kwa hilo pia ninamshukuru Mungu sana kwa kumwokoa mtoto wangu kwa hicho ambacho kilikuwa kimemfunga maana kilibidi hata kwenda shule asiweze mpaka akapona kabisa na akaweza kwenda shule hilo namshukuru Mungu. Amen. Lakini kikubwa kuliko yote yote ni matendo makuu ya Mungu. Lakini kikubwa kuliko yote um, kuna siku moja baba alikuwa anaombea kuhusu kansa aliombea kuhusu kansa na kumbuka akasema hata kama sio wewe una kansa simama uje mbele usimame na upokee kwa ajili aidha ni ndugu yako mume wako mke wako rafiki yako yoyote kipindi hicho nilikuwa napita mahali pagumu sana kwa sababu mume wangu ame alipata shida ya figo figo zake zote mbili zilifeli mwaka jana mwezi wa 12. Kwa hiyo kwa muda wote huo alikuwa anaishi kwa dialysis mara tatu kwa wiki. Hali ilikuwa ni mbaya, ilikuwa inasikitisha na kuhuzunisha sana. Mwezi wa saba tarehe 28 nikapata email baadaye kwenda India akawa amenielezea kwamba naomba tuniisome kama jinsi alivyokuwa ameandika kwa kifupi Uh, anasema 
To make a long, very long story short, after two weeks of testing, uh, the comfortability was not an issue, but the extensive tests showing that I have cancer on both kidneys put a stop to this until the kidneys are removed and two years of clean health under dialysis is proven. Ichi kitu kilitaka kuniangusha. Alisema kwamba baada ya uchunguzi wa kina katika hospitali ya kimataifa huko India zilikutwa figo zake zote mbili zina kansa na ilitakiwa atolewe hizo figo haraka iwezekanavyo ili kuweza kujua kama ile kansa imesambaa ama haijasambaa na pia aendelee kufanyiwa chemotherapy na dialysis kwa muda wa miaka miwili kama ile kansa itakuwa haijasambaa then ndo ataweza kufanyiwa kupewa figo nyingine kufanyiwa transplant baada ya miaka miwili na kumbuka siku hiyo nilikuwa nimetoka kanisani tulikuwa tumepokea baraka kubwa sana. Kwa hiyo nilipopokea imeli hii nililia kwa uchungu mkubwa sana. Na nikamuuliza Mungu ni kitu gani hichi. Lakini hapo hapo nikasikia sauti mkeme shetani. Mkeme shetani Julian. Kwa kweli nilimkemea. Nilisema nimepokea na naamini kabisa kwamba mume wangu atapona kwa sababu nilisimama kwa niaba yake hapa mbele. Sasa tukaendelea kuomba nilishare pia na mchungaji laki na baba skofu tukaendelea kuomba nikiendelea kumshukuru Mungu juzi juma nne um, nikapokea message kutoka kwa mume wangu inasema mtanisamenta sema inabidi naisoma kama ilivyo kwa sababu ni ushuhuda kamili alafu nita translate kidogo tu the results from the biopsy are that removed kidney had a cancerous growth but not spread at all ile figo moja ambayo ilitolewa ilikutwa ina uvimbe na ule uvimbe ulikuwa una kansa lakini kansa ile haijasambaa hata kidogo hata kidogo tukiendelea na sema the senior nephrologist and urologist surgeon say to retain second kidney until scans would sh- would show something bad going on Yesterday I had another CT scan to use as baseline for further scans every 3 months. The surgeon urologist is particular in very is very positive about this option and does not think removing the second kidney a sustainable option at present. Yes. Doctors have recommended not removing second kidney with apparently benign tumor until shadow scan would show growth. Kiufupi ni kwamba alitolewa figo moja ambayo ilionekana ina uvimbe na ule uvimbe peke yake ndio ulikuwa una kansa. Kumbukeni zili um, mwanzo walisema zote mbili zina kansa. Na pia cha kumshukuru Mungu zaidi nirudi nyuma kidogo yule surgeon aliyefanya uchunguzi alimwambia usije katika ile tarehe niliyokupa utakuja wiki tatu baadaye kwa sababu ninahudumia watu wengine nataka nikuhudumie peke yangu. Kipindi kile nilimwambia Mungu sasa utukufu wako nikauone kupitia hili. Kwa huu muda wa wiki tatu tukapata majibu tofauti. Na ndio haya tuliyopata. Kwa hiyo ametolewa figo moja, ile figo nyingine imekutu haina kansa. Uvimbo ulioko ni kidogo. Kwa hiyo wanaendelea kufanya um, um, uchunguzi atakuwa anafanyia uchunguzi kila baada ya miezi mitatu kuona kwamba ile uvimbo utaendelea ama kama utakuwa na kansa ama utakuwa na nini lakini mimi ninaamini kwamba imekwisha imekwisha kwa hiyo ndugu zangu wapendwa mimi ni mgeni sana mahali hapa lakini najisikia mwenyeji kabisa na furaha nyingi sana asanteni kanisa kwa kulipokea kwa upendo Ninashukuru kwa kila kitu Mungu aendelee kuwabariki na kuwalinda na tukuendelee kupokea kwa kila area ya maisha yetu kwa sababu mimi nina mengi sana lakini haya ni makubwa zaidi tuendelee kumshukuru Mungu sana na tuendelee kumwombea sana baba Skofu Mungu awabariki sana na asanteni sana Asante sana asante sana Mungu akubariki sana Mbe Yesu makofi